ভোল্ডেস লেভেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম আজকে আমরা কথা বলবো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক নিয়ে যেটাকে ডিসি সার্কিট অ্যানালাইসিসে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন রকম সার্কিটের ম্যাথ সলভ করার জন্য সেটা হচ্ছে নোডাল অ্যানালাইসিস সো নোডাল অ্যানালাইসিস নিয়ে কথা বলার আগে আমরা একটু জেনে আসি নোট জিনিসটা আসলে কি নোট হচ্ছে এমন একটি পয়েন্ট অর্থাৎ নোট জিনিসটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট যে পয়েন্টের মধ্যে সার্কিটের দুটো বা তার বেশি এলিমেন্ট যুক্ত থাকে অর্থাৎ কোনো একটা সার্কিটে যখন দুটো বা তার বেশি এলিমেন্ট একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টের সাথে যুক্ত থাকে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে নোট এখন আমরা দেখি নোট আসলে দুই ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে সিম্পল নোট এবং অপরটি হচ্ছে প্রিন্সিপাল নোট যখন দুইটা সার্কিট এলিমেন্ট একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে যুক্ত থাকবে তখন সেই পয়েন্টটাকে বলা হয় সিম্পল নোট আমরা খেয়াল করি এখানে আর ওয়ান এবং আর টু নামে এক দুটো রেজিস্টর একটা সিম্পল পয়েন্টে যুক্ত আছে এবং এই দুটো পয়েন্টকে বলা হচ্ছে আমাদের সিম্পল নোট কিন্তু যখন তিনটি বা তার বেশি সার্কিট এলিমেন্ট একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে যুক্ত থাকে তখন তাকে বলা হয় হচ্ছে প্রিন্সিপাল নোট আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আর ওয়ান আর টু এবং আর থ্রি নামক এই তিনটে রেজিস্টর একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে যুক্ত আছে এবং এই পয়েন্টে যেহেতু এই তিনটা সার্কিট এলিমেন্ট যুক্ত আছে তাই আমরা এই পয়েন্টটাকে বলবো প্রিন্সিপাল নোট এখন আমরা কোন নোডের মধ্যে নোট অ্যানালাইসিস অ্যাপ্লাই করবো আমরা শুধুমাত্র প্রিন্সিপাল নোডের মধ্যে নোড অ্যানালাইসিস অ্যাপ্লাই করব আমরা কখনোই সিম্পল নোডের মধ্যে নোড অ্যানালাইসিস অ্যাপ্লাই করব না অর্থাৎ আমাদেরকে চিনতে হবে আমরা এমন কিছু সার্কিটের মধ্যে নোড অ্যানালাইসিস অ্যাপ্লাই করব যাদের মধ্যে প্রিন্সিপাল নোড থাকে প্রিন্সিপাল নোডের আরেকটা নাম হচ্ছে জাংশন অর্থাৎ জাংশন হচ্ছে সেই পয়েন্ট যেখানে সার্কিটের তিনটি বা তার বেশি এলিমেন্ট যুক্ত থাকে এবার আমরা স্টেপগুলো দেখি যে একটা সার্কিটে কীভাবে নোড অ্যানালাইসিস অ্যাপ্লাই করতে হবে সো আমাদের সার্কিট দেখেই বুঝতে হবে যে সেখানে প্রিন্সিপাল নোট আছে নাকি নাই যদি প্রিন্সিপাল নোট থাকে তবে আমরা অবশ্যই সেখানে নোড অ্যানালাইসিস অ্যাপ্লাই করব এবং নোড অ্যানালাইসিস অ্যাপ্লাই করা হয় শুধুমাত্র সার্কিটের নোট ভোল্টেজ বের করার জন্য সার্কিটের নোট ভোল্টেজ বের করার জন্য আমরা নোডাল অ্যানালাইসিস অ্যাপ্লাই করি অর্থাৎ প্রতিটা নোডের মধ্যে কি পরিমাণ ভোল্টেজ থাকছে সেটা বের করার জন্য আমরা নোডাল অ্যানালাইসিসটাকে অ্যাপ্লাই করি এবার আমরা স্টেপগুলো দেখে নিই সো নোডাল অ্যানালাইসিস অ্যাপ্লাই করার ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আমাদের সার্কিটের নোট সংখ্যা বের করতে হবে কাজে আমাদের যদি কোনো সার্কিট দেওয়া থাকে তবে সেই সার্কিটের নোট সংখ্যা আমাদের বের করতে হবে সেকেন্ড কাজ হচ্ছে সেই সার্কিটের নোট সংখ্যা বের করার পর সেখানে রেফারেন্স নোট এবং নন রেফারেন্স নোটকে বের করতে হবে আমরা এখানে একটা সার্কিট এঁকেছি এই সার্কিটের মাধ্যমে আমরা স্টেপগুলোকে বোঝার চেষ্টা করি প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের নোট সংখ্যা বের করতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সার্কিটের মধ্যে টোটাল নোট আছে আসলে দুটো টোটাল প্রিন্সিপাল নোট আছে দুটো কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি সার্কিটের এই পয়েন্টটাতে আমাদের একই সাথে আর ওয়ান রেজিস্টর আর টু রেজিস্টর এবং আর থ্রি রেজিস্টর যুক্ত হয়েছে তার মানে এটি হচ্ছে আমাদের সার্কিটের একটা প্রিন্সিপাল নোট এবং একই সাথে নিচের এই পয়েন্টটাতে ভি ওয়ান ভি টু এবং ভি থ্রি এই তিনটা ভোল্টেজ সোর্সও এসে যুক্ত হয়েছে তার মানে এটি হচ্ছে আমাদের সার্কিটের প্রিন্সিপাল নোট তার মানে আমাদের সার্কিটের টোটাল এখানে নোট হচ্ছে দুটো আমাদের ফার্স্ট কাজ শেষ সেকেন্ড কাজ হচ্ছে রেফারেন্স নোট এবং নন রেফারেন্স নোট বের করা মনে রাখতে হবে রেফারেন্স নোট জিনিসটার কথা মানে হচ্ছে যে নোটের ভোল্টেজ শূন্য থাকে আমি দেখতে পাচ্ছি এই সার্কিটের মধ্যে আমরা আসলে জানি না যে কোন নোডের ভোল্টেজটা শূন্য কিন্তু বেসিক্যালি কোনো একটা সার্কিটের একদম নিচের নোডের ভোল্টেজকে শূন্য দেওয়া হয় কারণ প্রতিটা সার্কিটের নিচের অংশটা গ্রাউন্ডের সাথে যুক্ত থাকে তাই আমি বলতে পারি রেফারেন্স নোডের ভোল্টেজ যেহেতু শূন্য তাই এই সার্কিটে আমরা এই নিচের এই নোটটাকে ইচ্ছা করলে রেফারেন্স নোট ধরতে পারি কেননা এই সার্কিটের নিচের অংশটুকু গ্রাউন্ডের সাথে যুক্ত থাকে কাজে কোনো একটা সার্কিটে যদি আমাদের রেফারেন্স নোটের চিহ্ন না দেওয়া থাকে তবে আমরা বুঝে নিব সেই সার্কিটটা যে গ্রাউন্ডের সাথে যুক্ত সেই গ্রাউন্ডের সাথে যুক্ত প্রিন্সিপাল নোটটাই হচ্ছে তার রেফারেন্স নোট তাহলে আমাদের সার্কিটের এটা হচ্ছে আমাদের রেফারেন্স নোট এবং উপরে যে বাকি নোটটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের নন রেফারেন্স নোট তাহলে আমাদের দুটো কাজ শেষ তিন নম্বর স্টেপ হচ্ছে নন রেফারেন্স নোডের মধ্যে ইচ্ছে মতো ভোল্টেজ ধরা আমাদের এটা ইচ্ছে অনুযায়ী ভোল্টেজটা ধরতে হবে সো প্রথমে দেখা যাক আমাদের এই নন রেফারেন্স নোটের মধ্যে আমরা যদি ইচ্ছে মতো ভোল্টেজ ধরি তবে সেই ভোল্টেজের মানটা আমি দিয়ে রাখলাম ভি ওয়ান কাজে আমাদের তিন নম্বর ধাপটাও শেষ তাহলে নোডাল অ্যানালাইসিসের প্রথম তিনটা ধাপের কাজ শেষ এবার আমরা চতুর্থ ধাপে যাই চতুর্থ ধাপে লিখেছে প্রতিটা নোট প্রতিটা নন রেফারেন্স নোটের মধ্যে কেসিএল অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং কেসিএল এর ইকুয়েশন সলভ করতে হবে তার মানে আমাদের এই সার্কিটের মধ্যে যে নন রেফারেন্স নোটটা দেওয়া আছে এই নন রেফারেন্স নোটের মধ্যে আমরা কেসিএল বা কার্সপের কারেন্ট ল অ্যাপ্লাই করব সো কার্সপের কারেন্
नन रेफरेंस नोडर मध्य को कारेंटर मान देवा नहीं मैंने इन्हें कारेंटर मान निजे इच्छा मत धरते हैं सो हमें इखने तीनटे कारेंटर मान धरी जार नाम हे आई वन और नाम हे आई टू और लास्ट कारेंटर नाम हे आई थ्री ए मन रखते हैं ए आननोन कारेंटगुल डेक्शन सब समय आउट गोयिंग अर्थात हमारे नन प्रसिपल नोड थे कारेंटर मानगुलू बाहर दिखे बेर कखो भेतर दिखे डुकबे ना क्यों हमें ये कारेंटर मान जानी ना सो हमारे एखे चार नम्बर क्यों शेष जदि नन रेफारेंस नोडर मध्य के सी एल एप्लै करी तब पा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इजिकल टू जिरो क्यों को नोडर थे जो तीनटे आउट गोयिंग कारेंट बेर है तब ते जो फल सब समय काश्यप कारेंटर अनुसार शून्य है सो एक्शन के जो सल्व करी सार्किटर भि ओन परमाण नन रेफारेंस नोडर भोल्डेजार मान पाबरा सो ए भाव ए चार्टा स्टेप फलो कर खूब सहजे को सार्किटर मध्य नोडल एनालिस एप्लै करते एक साथ नोट भोल्डेजर मानो बेर करते